సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ పైల్స్ హెమరాయిడ్స్ అండి హెమరాయిడ్స్ అంటే తెలుగులో మొలలు అంటారు సో దీంట్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అంటే రక్తం యానల్ కెనాల్ బయట కనిపించే పైల్స్ని యాక్షనల్ పైల్స్ అంటారు ఇంటర్నల్ పైల్స్ అంటే దోస్ పైల్స్ దోస్ బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే లోపల అంటే ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రక్తంలో ఉన్నప్పుడు మలద్వారం లోపల ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇంటర్నల్ పైల్స్ అంటారు దీంట్లో కూడా మనకు త్రీ స్టేజ్ కనిపిస్తాయి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ అండ్ గ్రేడ్ త్రీ అలాగే ఇంటర్నల్ పైల్స్లో కూడా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ ఉంటాయి అండి అంటే త్రీ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా దీన్ని మనం గ్రేడ్ త్రీ వరకు ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూలోనే దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా పైల్స్కి హోమియోపతిలో తగ్గించడానికి అంటే వితౌట్ సర్జరీ తగ్గించుకోవడానికి హోమియోపతిలో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి సో జనరల్గా పైల్స్ అంటే ఏంటి మన రక్తం యానల్ రక్తం దగ్గర ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ డైలెట్ అయిపోయినప్పుడు అంటే వాపు అంటే ఆ స్వెల్ అయినప్పుడు డైలెటెడ్ రక్టల్ వైన్స్నే సింపుల్గా మనం పైల్స్ అంటాం అంటే అంటే లేదంటే హిమరాయిడ్స్ అంటాం సో దానికి కొంతమందికి ఈ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ ద్వారా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అంటే డిస్కంఫర్ట్ అంటే యానల్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే యానల్ ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది కాస్త దురద బ్లడ్ అది పట్టం బ్లీడింగ్ అవ్వటం రెక్టల్ బ్లీడింగ్ అవ్వటం కాస్త బ్లడ్ పట్టడం మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది చూసుకుని కంగారు పడుతూ ఉంటారు అంటే అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చూసుకుని ఆ పొజిషన్ అది ఎలా ఉంది పైల్స్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది చూసుకుని దాంతోపాటు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు జనరల్గా ఎక్కువ మంది అంటే ఎక్కువసేపు కూర్చునే వాళ్ళు కానీ ఎక్కువసేపు సిట్ సిట్టింగ్ జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేదంటే ఎక్కువసేపు నుంచునే వాళ్ళకి ఈ పైల్స్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే పేషెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారండి జనరల్గా మార్కెటింగ్ పీపుల్ కానీ లేదంటే ఎక్కువసేపు ప్రొఫెషనల్ ఎంప్లాయీస్ కానీ కూర్చునే జాబ్స్లో వాళ్ళకి ఫైల్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనం ఏంటంటే మోషన్ వచ్చినప్పుడు మోషన్కి వెళ్ళిపోవాలి దాన్ని ఎక్కువ మనం హోల్డ్ చేసినప్పుడు కానీ వాయిట్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ ప్రెషర్ ఆ డైలెటెడ్ బ్లడ్ వై బ్లడ్ వెజల్స్ ఎప్పుడైతే డైలెట్ అవుతాయి గ్రాడ్యువల్గా అంటే ఒకసారి జరగదు కంటిన్యూస్గా దాన్ని మనం నెగ్లెక్టెడ్గా అలాగే ట్యూన్ చేసేసి ఉంటే అప్పుడు మనకి ఫైల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయండి ప్లస్ ఏంటంటే మోషన్ రాకుండా కాన్స్టిపేషన్తో గ్యాస్ట్రైటిస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ ఎక్కువసేపు ముక్కుతూ ఉంటారు అంటే అవాయిడ్ స్ట్రైనింగ్ అండి అంటే మొక్కటం అంటే ఎక్కువ మొసేపు ముక్కటం అనేది మనం అవాయిడ్ చేయాలి పైల్స్ దాంతో మనకి పైల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ప్లస్ దీంట్లో మనం మొబైల్ మూమెంట్ అంటే పోస్చరల్ చేంజెస్ కూడా మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కువసేపు మనం వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కూర్చుంటే కాస్త ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాస్త లైస్ నడవటం కాస్త బాడీకి మనం ఎక్సర్సైజ్ లాగా కాస్త మనం వాక్ చేయటం స్మాల్ బ్రిస్క్ వాక్ తీసుకోవటం మంచిదండి సో ఎక్కువసేపు కూర్చున్నప్పుడు కూడా కింద మన ప్రెషర్ వల్ల మనకి పైల్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ప్లస్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనకు పైల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయండి అంటే ఆ ఇంటర్ అబ్డామినల్ ప్రెషర్ పెరిగిపోవటం వల్ల మనకి ఈ రెక్టల్ బ్లడ్ వెజల్స్ డైలెట్ అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా పైల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో కూడా ఏదైతే మనకి ఇంటర్స్టైనల్ బెరిస్టాలి మూమెంట్స్ తగ్గిపోతాయో వాళ్ళు ఎక్కువసేపు ముక్కటం వల్ల కూడా పైల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ కానీ ఒబేసిటీ అంటే ఎక్కువ ఊబకాయం ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా మనకి పైల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనం ఫుడ్ అనేది మనం జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా పైల్స్ విత్ మెడిసిన్ తగ్గి అదే మనం విత్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో దీంట్లో ఏంటంటే చిల్లీ పౌడర్స్ కానీ స్పైసీ ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు కానీ వాటర్ తక్కువ తాగే పే పీపుల్లో కానీ లేదు అంటే ఈ మన నాన్ వెజ్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళు అంటే మటన్ చికెన్ దోస్ వారా కంటిన్యూస్ నాన్ వెజ్ పేషెంట్స్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆ డైజెషన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ పేగులు కదలే కదీ తగ్గిపోవడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ గురి అవడం వల్ల కూడా మనకి ఈ పైల్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి సో మనం ఎక్కువ ఆల్కహాల్ లేదంటే ఆ ఎక్సెస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వాటర్ తక్కువ తాగే వాళ్ళకి కానీ సో ఈ హ్యాబిట్స్ని మనం మాడిఫై చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనం ఈ పైల్స్ నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఛాన్స్ ఉంది రెగ్యులర్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రం కంపల్సరీగా తాగితే మనకు ఆ ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్స్టైన్స్లో ఆ ఇంటర్స్టైన్స్లో మనకు కాన్స్టిపేషన్ గురి అవ్వకుండా పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ నార్మల్గా జరిగినప్పుడు నార్మల్ మోషన్ అయిపోయినప్పుడు మనకి ఫైల్స్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదండి సో ప్లే దీంట్లో మనం జంక్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ డేస్లో జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తింటాం పిజ్జా బర్గర్ కేక్స్ ఇవన్నీ సో వాటిని కూడా మనం తగ్గించగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి ఈ ఫైల్స్ ఫైల్స్కి గురి అవ్వడానికి
తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్ అంటే తగ్గించుకోవాలి ప్లస్ ఒబేసిటీ వెయిట్ వల్ వెయిట్ ఈజ్ ఆల్సో అందర్ రీజన్ ఫర్ పైల్స్ అండ్ హెమరాయిడ్స్ సో ఆ వెయిట్ తగ్గించుకోవాలి ఈ హైపర్ టెన్షన్ కార్డియక్ మెడిసిన్స్ అని వాడుతూ ఉంటే వాటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకుంటే చేసుకుంటే డెఫినెట్గా హెమరాయిడ్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయ